Gay Languages presents Aprenda a hablar y pensar en inglés con Profesor Logan. Advanced Course Lesson 1 Hello, I'm Professor Logan. Welcome to this video lesson. I would like to introduce you to the first lesson of our advanced course, Aprenda a hablar y pensar en inglés. Este curso fue hecho, como indica su nombre, para ayudar a aprender a hablar el inglés y pensar en inglés simultáneamente. El curso avanzado, obviamente, es un poco más técnico de que el curso básico o el curso intermedio. Pero vas a ver si consigue continuar a aplicar las técnicas que aprendiste en las últimas dos lecciones, que vas a poder continuar aprendiendo a hablar y pensar en inglés también con los puntos más técnicos. En este, este curso vamos a comenzar a examinar algunas particularidades del tiempo futuro. En esta lección vamos a examinar, por ejemplo, el Future Continuous. Vamos a ver cómo usarlo y practicar el uso. Entonces, let's get started. Vamos a comenzar. Anteriormente hemos aprendido a usar el Present y Past Continuous. El Future Continuous es parecido con estos dos. Se usa siempre el gerundio, pero, como vamos a ver, es un poco diferente. Hemos visto que el tiempo futuro, por lo general, es un poco más complejo que los tiempos presentes y pasados, por ejemplo. Hemos aprendido primero usar will para hablar de algo futuro. Después, hemos aprendido que se puede usar también el Present Continuous para hablar del futuro. Y hemos aprendido también usar Going To más el verbo para hablar del futuro. Todos tres estas maneras de hablar del futuro se parecen mucho con el Future Continuous. Sin embargo, se usan en diferentes circunstancias. Vamos a examinar las tres razones básicas para usar el Future Continuous. Pero antes, vamos a ver cómo formarlo. La manera más común de formarlo es de usar will be más un verbo con in. For example, at 12 o'clock tomorrow, I will be eating lunch. Sin embargo, se puede también usar to be más going to en el lugar de will. For example, at 12 o'clock tomorrow, I am going to be eating lunch. Se usa el Future Continuous para eventos o acciones que comienzan en el futuro y continúan por un periodo de tiempo. Eventos o acciones que están fijos o que es muy probable que acontecerán. Y eventos o acciones que serán interrumpidas por algo. Eventos o acciones que comienzan en el futuro y continúan por un periodo de tiempo. Escucha y repite. They will be driving all day Saturday. We will be flying to Europe at 12 o'clock tomorrow. Tomorrow, she will be playing tennis all morning. Tomorrow, 
eventos o acciones que están fijos o que es muy probable que acontecerán. Escucha y repite. The movie will be playing at this time all week. Our English classes will be starting at 8 o'clock all month. I think we will be seeing each other again. Eventos o acciones que serán interrumpidas por algo. Listen and repeat. I will be cooking when you arrive. They will be driving when it starts to rain. He will be working when the movie starts. Nota que la parte de la oración que interrumpe está en el present simple, pero igualmente se refiere al futuro. I will be cooking when you arrive. They will be driving when it starts to rain. He will be working when the movie starts. Escucha y repite las siguientes oraciones que demuestran cómo se puede usar to be más going to en el lugar de will. They are going to be driving when it starts to rain. Tomorrow she is going to be playing tennis all morning. The movie is going to be playing at this time all week. Llegamos al final de la primera lección del curso avanzado. Hemos visto cómo y cuándo usar el Future Continuous. En la próxima lección, Vamos a considerar las diferencias entre el Future Continuous y el Future Perfect. Pero antes de continuar, imprimo los apuntes y úsalos para practicar el vocabulario. Continúa con nuestros vídeos y vas a ver cómo es fácil hablar y pensar en inglés. Baja el curso completo y los apuntes en PDFA www. Punto .lejlanguages.com punto